Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Jag har hört mycket positivt om den här marknadsföreningen. Jag måste säga att det var väldigt glatt, positivt och morgonhitt gäng. Och Kallis Kaviar är faktiskt mer sanningen det du kanske tror när du berättar om utlandssvenska som längtar efter Kallis. För det är väl så att vi har bland annat sålt Kallis Kaviar på ikea varuhus runt om i hela världen. Och sen bestämde Ingvar att de skulle ta bort alla svenska varumärken och bara ha ikea märken på alla livsmedel. Så man ändrade alla produkter och satte IKEA på sig, var IKEA kaviar istället. Och då blev det ramaskri bland utlandssvenska, så de behöll IKEA var märket på alla produkter, men kallas tvingades man ta tillbaka på grund av en Facebook-storm mot IKEA. Så till och med Ingvar fick ändra sig. Och sen får jag säga att det var jag då som fick äran att välja musik till när ni kom in och det kanske var ingen överraskning att vad det ABBA med tanke på företagsnamnet. Och det är faktiskt den vanligaste frågan som jag får när man ser att man jobbar på ABBA det är, jaha, fick ni lov att heta ABBA för popgruppen? Och då är det roligt att berätta att vi är faktiskt 175 år gamla så det var faktiskt ABBA-popgruppen som fick fråga oss om de fick lov att heta ABBA. Och då har vi ett litet brev i receptionen där det står att ja, det får ni om pojkan och flickorna lovar att sköta sig. <laughs> Man får väl säga att de sköter sig rätt bra. Så det är ett anrikt företag, Abasifo. Och det jag tänkte prata idag är just den kulturresan som vi har gjort de senaste åren. Och vi har jobbat med att stärka resultatkulturen och också lyfta självförtroendet och energin i bolaget. Men om vi gör lite kronologisk ordning och börjar där jag kom till bolaget 2009, var befann vi oss? Ja, ägarna som de flesta ägarna vill ju då tjäna mer pengar. Men kanske den största observationen de gjort det var att det var ingen stabil värdeutveckling i ABBA. Och tittar vi de 15 år historiskt tillbaka i tiden, så var enda år som ABBA hade förbättrat resultatet så hade man året in efter tappat resultat. Så det fanns inte två år i rad med resultatförbättring någon enda gång under fem, de senaste 15 åren. Och i snitt hade då alla tjänat 60 miljoner. Dessutom, när man tittar på kulturen så fanns det ett fokus på förklaringar. Och det ska jag då försöka förklara vad jag menar med det. Om man som individ har ett mål, jag ska leverera sig 100% och sen når man bara 60%. Vad lägger du då fokus på? Jo, Abbasifo la då ett väldigt stort fokus på att hitta ursäkter och förklaringar till varför man låg efter sitt mål. Och sen letar man hos sin chef för att få en av de här ursäkterna godkända. Så man radar upp ursäkt efter förklaring och förklaringar till slut så sa kanske chefen, ja, då förstår jag att du ligger efter. Och det innebär att då det uppnådda resultatet plus en godkänd ursäkt, det är bara lika med att man har fått sitt resultat godkänt. Och det här säger jag inte för på något sätt se ner på medarbetare i Abbasifod, utan jag menar detta är ett beteende som cheferna på Abbasifod har skapat. Och de har skapat det genom ett enda ord. Och det är när någon medarbetare har då haft en ansvar för ett område, det här har gått bra, det här har gått bra, men det här har inte gått så bra. Vad ställer då de flesta chefer på Abbasifo för fråga? Jo, man frågar det. Varför? Ja, och då får du dina medarbetare att börja komma med förklaringar till varför man ligger efter. Och till slut så lägger de också det, så de vet redan innan. Vänta nu här. Nu kommer chefen att ställa den frågan och då lägger man allt krut på att hitta förklaringar till varför man inte har nått sitt resultat. Ehm. Och man kan undra varför jag har den här bilden. Det är lite bakkoppling, men det handlar om too late. Det är ett exempel på det här så hade jag en medarbetare i min ledningsgrupp som ofta kom för sent till våra möten. Det hände säkert aldrig där ni jobbar, men så var det i min grupp. Ofta fick man ett sms att jag sa att spårvagnen är sen eller barnen är sjuka så jag blir lite sen. Och så skickade jag okej okay på det och sen började vi och sen kom han lite senare. Och sen så började jag reflektera utifrån det här, just att ja, jag har liksom godkänt det beteendet. 
Så nästa gång jag fick ett sånt sms så skrev jag inte okej, okay, utan jag skrev vad synd. Och skickade det. Och då kom han, kanske inte så slumpmässigt då, in med svetten i pannan tio sekunder innan vi skulle börja. Och efter det så kom han inte för sent. Och då hade inte jag godkänt det beteendet att det är okej okay att komma för sent. Så det här med fokus på förklaringar är också för mig ett tecken på då att resultatkulturen var svag på Abba Seafood. Och men såklart det största tecknet var att vi inte hade fått till en kontinuerlig resultatförbättring. Dessutom så var den från en viss låg energinivå på bolaget. Det blir såklart drivet av att man har känt att man inte hade nått de resultat man haft under många år. De målsättningar man skulle nå hade man inte nått. Men när vi då gör medarbetarundersökning och ställer frågan Abbas ledning är bra på att ange riktning, riktningen för företaget samt motivera medarbetarna, då var det bara 34 procent som rumänder. Så här hade vi ett stort ansvar som, som ledare för bolaget. Där blev det då målet enkelt. Vi önskar en stärka resultatkulturen och höja energinivån. Och det var det jag tänkte berätta om idag när vi har jobbat med de två delarna. Och ser man då vad, vad önskar vi för, för beteende? Jo, vi önskar ju såklart på att när man har en avvikelse, när man inte når upp till sitt mål. I en resultatkultur så handlar det om att man istället för att fokusera på förklaringar till varför man inte nått så ska man lägga all tid och energi på åtgärder för att se till att man ökar också för att nå målet istället. Så var mer framåtriktad än, än bakåtriktad. Så vad gjorde vi? Ja, vi började med att sätta upp en struktur, vi kallar för resultatstruktur. Hur jobbar vi med resultatet i bolaget? Och kärnan i det här är att alla tjänstemän på Abbasifod och alla chefer har en individuell resultatplan. Och det här behöver vi inte läsa i detaljer, men det här är ett exempel på en resultatplan där alla har tre till fem års mål konkretiserade. När året är slut så ska jag uppnå det här. De här årsmålen bryter vi sen ner i tertialmål. Och jag har en ursäkt, det är ett exempel på varför vi har tertial och inte kvartal. För det var så att vi säljer väldigt mycket sill i högtiderna, bland annat påsk. Och påsken infinner sig ibland i första kvartalet och ibland i andra kvartalet. Så det var en väldigt vanlig ursäkt. Ja, men du kan inte titta på mitt resultat, för påsken var vid en annan tidpunkt förra året. Ja, då tar vi bort den ursäkten genom att vi tittar på tertial istället. Då har vi alltid påsken i första tertialet, midsommar i andra och julen i tredje. Så är det enklare att jämföra resultat. Så bryter vi ner årsmålen till tertialmål och sen skriver man ner vilka är de viktigaste aktiviteterna som jag måste få på plats för jag ska nå mitt tertialmål. Och så lägger man fokus i sitt arbete på det. Så det här är kärnan i, i resultatstrukturen. Sen det som är då kanske lite mer speciellt är att det här följs då upp väldigt frekvent. Vi följer upp de här resultatplanerna varannan vecka. Så varannan vecka träffas man i sin grupp. Och för min del så är det då min ledningsgrupp. Där var och en får presentera hur man ligger till på sin resultatplan. Vad är, och det är fokus på, vad är de största framgångarna jag har nått de senaste två veckorna? Vad är den viktigaste aktiviteten de kommande två veckorna för att jag ska nå mitt mål? Och sen är det mitt jobb som chef att coacha dem för att de får dem att lyckas och nå sina mål. Dessutom så har vi då individuella resultatmöten. Det här är grupp, det är ett högt tempo, man har tre minuter på sig och presenterar sitt resultat. Men i grupp så sitter vi ner i en till två timmar och går igenom resultatplanen i detalj. Och igen med syftet att, att stötta medarbetarna och optimera chansen för att de ska nå sina egna mål. Och slutligen, när tertialet är slut, så tittar man tillbaka hur gick nu det här tertialet och så formulerar man en ny plan för nästa tertial. Och i det arbetet så ser vi också om det är några större skiften, några större genombrott som ska till för att vi ska kunna nå våra mål. Så att vi inte bara extrapolerar de aktiviteterna vi, vi, vi har i den historiska planen. Så det här är själva strukturen. Som är viktig i sig, men jag skulle ändå säga att det är bara 10 av arbetet som läggs här. För det är ungefär som om man skulle ge mig en, 
operationssal med alla verktyg och sen tror att jag kan operera bara för att jag har alla verktyg. Så enkelt är det ju inte utan nyckeln här ligger i beteendet, i ledarbeteendet. Eller uttryck på ett annat sätt, vad, vad ska jag som ledare ställa för frågor istället för att fråga varför? Och har valt att välja ut fyra områden som jag ser som extra kritiska när man som ledare ska förstärka resultatkulturen i en organisation. Det första handlar om att stärka det personliga ansvarstagandet. Jag tänkte ställa en fråga till er. Hur många här anser att ni är sämre på att köra bil än genomsnittet? Upp med handen någon som anser att ni är sämre än genomsnittet på att köra bil. Två personer, ja. Det är ungefär vad det brukar vara när man ställer den frågan. Och det är klart, statistiskt sett så kan jag inte det stämma. <laughs> Om det är väldigt svåra bilvägar hit till den som har fått väldigt bra träning. Utan detta handlar ju så att vi människor fungerar att vi har en rätt hög positiv bild av vår egen förmåga. Och bland annat om man ställer frågan till säljare. Hur många av er anser att ni kommer att sälja nästa år? Hur många tror ni kommer att sälja mer än genomsnittet? Då är det oftast 90 procent som är helt övertygade om att de kommer att sälja mer än genomsnittet. Så vad har det med personligt ansvarstagande att göra? Jo, det handlar om att en huvudprincip för oss är att man sätter sina egna mål. Det går lite emot mycket som management-teori. Det är chefen som sätter målen. Det är det här som ska levereras och ni ska leverera. När vi tror på att man sätter själv sina egna mål. Och än så länge under fyra år så har jag aldrig behövt prata upp några mål utan tvärtom med att man behöver dämpa. Så det är en huvudprincip. Man, man skriver sin egen individuella resultatplan. Sen har vi ändå ett möte där man vi, nästan till fysiskt gör en handskapning på resultatplanen. Där man då som medarbetare kommittar sig till sin plan. Man gör det utifrån tre aspekter. Ett, jag som medarbetare anser att den plan jag har den är realistisk, den är nåbar. Två, jag lovar att göra mitt allra bästa för att jag ska nå den här planen. Och tre, jag lovar att se till om jag känner vid första misstanken om att jag inte kommer nå min plan. Då lovar jag att vi tar en dialog kring det vi då kan öka åt för att jag ska kunna nå min plan. Det är ett commitment man gör som medarbetare. Och det sista delen är också för ytterligare stärka ansvarstagandet. Det är det här, de här grupp resultatmötena, att man själv presenterar sig resultat. Det är ingen annan som gör någon sammanställning och så sitter man och kommenterar utan man får själv stå upp och presentera sitt resultat och då stärker man ju också den här känslan av att nej, det här är mitt mål. Det är jag som är ansvarig för det. Så det är den första delen. Andra, det handlar om att lära av goda exempel. Och som jag beskrev i den här grupp resultatmötet, när man tittar historiskt så är fokuset inte på okej, okay, vad är det som inte har gått bra då? Vilken mål har du inte nått? Utan fokuset i den delen av coachningen ligger på att plocka upp de goda exemplen. För vill vi skapa resultat, vill vi skapa framgång så tror vi på ABBA att ja, vi hittar ABBAs framgångsrecept. Det hittar vi genom att studera där vi är framgångsrika och göra mer av det. Det är det vi ska sprida. Om vi studerar när det är som sämst, det är jättebra att lära oss hur vi är som när det är som sämst. Men det är inte det vi vill. Vi vill ju vara mer av det som är när det är som bäst. Så därför letar vi efter de här goda exemplen och så beskriver vi dem i detalj. Där man då som ledare får coacha så att man verkligen förstår de här exemplen och kan ta de lärdomarna med sig. Och trea, det handlar då om att skapa nya handlingar mot målet och hjälpa individen att nå sina mål. Och här kan du tydligt fråga vad, okay, vad är din viktigaste aktivitet kommande två veckorna? Okay, hur ser planen ut för att du ska nå det målet? På en skala 1 till 10, hur nöjd är du med din plan? Jaha, en 8. Okay. Vad ska till för att du ska flytta det från en 8 till en 9? För att stimulera medarbetarna till att och tänka ytterligare ett varv på sina egna planer. Och sista delen, det handlar om en grad av oresonlighet, som är ett ord som vi svenskar inte är så förtjusta i, men 
som har en betydelsefull roll här. Och oresonligheten gäller målet. När vi har satt målet i resultatplanen, då gäller det för hela året. Och vi diskuterar inte målet. Man försöker inte förhandla ner det under året, utan nej, dit ska vi. Och sen handlar det bara om hur vi ska nå det. Det är där vi lägger all vår kraft. Och jag tycker ett citat som beskriver det på ett bra sätt. The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable man. Uh, och det är klart, om man i bara tiden är födsam och hela tiden bara anpassar sig efter omgivningen här, då blir det inte så mycket framsteg. Utan det är ju när man bestämmer sig för någonting som kan vara svårt på jobbet och verkligen håller fast vid det. det det är då man gör större framsteg. Så det är de fyra kursningsprinciperna jag skulle vilja lyfta när det gäller resultatstrukturen. En fråga man kan ställa sig, detta låter ju rätt demotiverande att sitta som medarbetare med en detaljerad plan som man kontrolleras varannan vecka följs upp. Och, och vi ställde bland annat den frågan i medarbetarundersökningen att jag kan på ett bra sätt själv påverka mina arbetsuppgifter och hur de utförs. Före vi började med det här systemet så var det 66 procent som tyckte det och efter så var det 85. Och jag tror det är två saker som är viktiga här. Den ena är ju att man gör ju själv sin plan. Så det är jag som bestämmer men man har en dialog med sin chef som man känner en trygghet i att det jag jobbar med är ju faktiskt det som är allra viktigast för bolaget. Så du vet, jag håller med den här planen så gör jag något riktigt viktigt. Och det andra är ju att den här just coachningen är ju stöttande. Det är ju ingen kontrollerande coachning. Det är ju inte syftet med de här resultaten att man ska kontrollera. Utan det handlar om att stötta och hjälpa individerna att nå sina egna mål. Så det är så vi jobbat med resultatkulturen. Det var först den här resultatstrukturen. Och sen den här med coachningen. Och slutligen då det här med att höja energinivån och självförtroendet i organisationen. Vad jag valt att kalla det ett uppskattande ledarskap. Och vad menar jag med det? Första principen här till att jag fokuserar på mina egna styrkor. Och det handlar om att vi tror på att för att man ska ha roligare på jobbet och också nå mer framgång så är det bättre att man fokuserar på det man är riktigt bra på än att försöka rätta till de fel och brister som man har. Och det är bland annat en man som heter Tom Rath skrivit en del om. Han är forsknings- och innovationsdirektör på Gallup, så är en av världens största marknadsundersökningsföretag. Han har givit ut en bok som heter Strength Finder, där man då kan göra personlighetstest men där du inte får reda på dina svagheter utan bara dina styrkor. Och det har bland annat använt inom avasivord. Men han uttrycker det här rätt bra. Han skriver att om du ägnar livet åt att bli bra på allt så kommer du aldrig bli riktigt bra på något. Medan vårt samhälle uppmanar oss att sträva efter att vara kompletta så medför den ansats oavsiktligt att vi istället blir medelmåttor. Kanske är den största missuppfattningen av alla den om den kompletta ledaren. I sin fundamentalt bristfälliga kärna så har syftet med nästan alla läroprogram att hjälpa oss att bli vad vi inte är. Det är man är allra sämst på som man får mest hjälp och det är där det ofta läggs utbildningsinsatser och extra stöttning. Istället för att stärka det som, som man är bra på. Du kan inte bli vad du vill, så du. Men du kan bli mycket mer av den du redan är. Det är en viktig princip. Så det är det vi menar med att jag fokuserar på mina egna styrkor. Så vi genom det här testet tar med på vad jag är bäst på. Så ser vi kan vi anpassa arbetsuppgifter så vi verkligen utnyttjar varje individs styrkor. Och så får de en utvecklingsplan som bygger på sina styrkor. Så de årliga utvecklingssamtalen vi har till exempel, det handlar inte om att identifiera svagheter och lappa till det att du är dålig på på Excel, då är det går en Excel-kurs utan vi tar på vad folk är riktigt bra på och så försöker vi anpassa arbetsuppgifterna för att utnyttja det som varje individ är bäst på. Andra principen, jag tänkte jag prata om den här mannen, någon som vet vem det är? Vad gjorde han? Hockey, ja. 
Han var hockeycoach för sovjetiska landslaget i ishockey under framförallt 80-talet. Och ledde bland annat Sovjetunionen till åtta vm -gud. Men han var väl mest känd för just sitt totalt inte sedan ansiktsuttryck, Mr. Stoneface. Och han stod ju bakom sina spelare på matcherna och oavsett vad som hände på plan så såg han likadana ut. Och stod han där bara gjorde anteckningar. Och jag kommer ihåg ofta att det kunde vara så att när Sverige spelade så kanske det stod 0-0 efter första perioden. Så tänkte man, nu, nu har vi chansen. Och så gick de in i paus och så kom de ut i andra perioden och gjorde fyra mål på fem minuter och så var det kört som vanligt. Och då hörde man ju kommentarerna kring Tishon av att ja, nu har de fått sig en väravhyvling i paus och hotar med att skicka till Sibirien och nu kommer de ut som ett, som ett nytt lag. Sen följer då muren 89 och den här mannen glömdes för mer eller mindre bort tills en amerikansk ledarprofessor fick för sig att han var ju ändå rätt framgångsrik. Så han åkte över och träffade Viktor Tishonov och så frågade han bland annat Vad var det du stod och antecknade? Du stod där och skrev en massa saker hela tiden. Och då sa han det att ja, hans tro och vad han hade upptäckt det var att Människor tar negativ kritik så otroligt mycket hårdare. Det landar så mycket djupare än positiv kritik. Så för varje negativ sak jag säger till någon så måste jag ha fem positiva för att väga upp. Annars så går de ut och som ishockeyspelare har ett lägre självförtroende och lägre energi än innan. Och jag såg ju direkt vad som var fel. Så jag stod och antecknade allt som mina medarbetare gjorde bra. Och det tyckte jag var en häftig historia. Och det visade sig att nu 20 år efter han praktiserade det så har han gjort studier i USA på teamgrupper och studerat hur är kommunikationen, man har observerat dem. Hur stor del av kommunikationen är negativ, hur mycket är kritisk, felhetande, rättande och hur mycket är stödjande, konstruktiv, byggande, förstärkande. Och så har man noterat det och sen mätt resultaten på de här grupperna. Och då har man sett att de som presterar under snittet, där har man en majoritet negativ kommunikation. De medelmåttiga grupperna är en balans mellan positivt och negativt. Men den optimala balansen för framgång och resultat det är just 51, exakt vad han genom magkänslan har upptäckt. Inte 9 till eller 2 till men 5 till Det ska vara fem gånger så mycket positiv kommunikation som negativ. Det är heller inte frånvaro av negativ kommunikation. Men hur vi pratar med varandra, det påverkar väldigt mycket energin och självförtroendet i gruppen, men också resultat. Så vi har ansökt och använder det som en princip 51. Och vi det är ju svårt för de flesta. Vi är ju inte tränare i det sättet att kommunicera. Vi är ju tränare sedan barnsben vi felletare. Från skolan när man fick sitt prov rättat, kom det tillbaks rättat? Nej, det kom tillbaks felat, exakt. Alla fel man har gjort fick man reda på. Men det var ingen som sa till mig att jag det var ett fantastiskt svårt ord som du lyckas stava rätt. Nej, nej, utan det var det här lätta ordet som jag hade missat som jag fick reda på. Så man är ju hela tiden inpräntad att jag ska bli en felhetare. Fin fem fel sitter ju i hjärnan. Så det här har vi jobbat väldigt mycket med att vrida hur vi pratar och kommunicerar med varandra. Tredje princip är att jag förstärker framgångsbeteende genom positiv feedback. Vi har pratat en del om. Och här finns bland annat en svensk KBT-terapeut. Alltså han jobbade med psykiska sjukdomar utifrån KBT, kognitiv beteendeterapi, vilket är en metod där du inte tittar historiskt, barndom och så vidare för att hitta förklaringar, utan du fokuserar enbart på individens beteende. Hur ska jag få den här individen att ändra ett skadligt beteende till ett bättre beteende? Och visar sig väldigt framgångsrik som metod. Och så börjar han applicera det på organisationer. Han har för många organisationer jobbar med att försöka få medarbetare till ett annat beteende. Hur kan jag använda det här? Och en av hans största upptäckter var just det att om du ska få någon att ändra beteende då är det inte särskilt effektivt att försöka kommunicera med dem när de uppvisar det felaktiga beteendet och säger att nu ska du sluta och prata 
om det är någon individ som pratar för mycket och, och lyssnar för lite. Utan du ska istället lägga fokus när den uppvisar rätt beteende. Det vill säga den gången den lyssnar bra, det är då du ska ge feedback och förstärka det. Att gå på folk när de gör fel och tar om vad de inte ska göra har till sitt ingen effekt. Och en orsak är ju vår lilla hjärna. Vi klarar inte av ordet inte. Om jag ber er att inte tänka på en röd elefant just nu så sitter ju alla här och tänker just på en röd elefant. Det vi lägger tankekraft och fokus på, oavsett om ordet inte finns det eller det är det som det kommer att hända mer av. Så han menar att ska du ändra någons beteende så fokusera på när de gör rätt och så förstärker man det beteendet istället. Och ett tips är att det funkar väldigt bra på barn också, har jag märkt. <laughs> Slutligen så det här uppskattande ledarskapet handlar också om att man är totalt ointresserad av att veta syndabockar och ja, vems fel var nu det här då? och hur kommer det sig, utan allt fokus läggs framåt på att hitta lösningar. Det är så som vi har försökt jobba med den starka resultatkulturen och höja energinivån. Om man skulle försöka sammanfatta det på ett väldigt, väldigt enkelt sätt så har jag en personlig ledarskapsvision. Det är att efter varje arbetsdiskussion som jag har med en medarbetare så ska den individen gå därifrån med två saker. Den ena är att den ska gå därifrån med en egen upptäckt åtgärd som ökar individens möjlighet att nå sina mål. Det ska vara någonting som den där tänkoschef som den har kommit på i det samtalet. Ja, just det, det kan jag också göra. Och den ska gå ifrån i mötet med mer energi och mer självförtroende än innan vi träffades. Och jag tror att man kan få chefer och ledare och förföljt andra individer. Och åstadkommer detta så har man kommit fantastiskt långt i, i, i arbetet med en organisation. Och då tänkte jag ge två exempel på ett exempel när jag inte gjorde detta och det fick för effekt. Och sen när jag försökte kanske lite ta för att rädda situationen. <laughs> Och här kommer också mitt betalda reklambreak. Jag tänkte prata om den här produkten. Ny lanserad produkt som var den kanske viktigaste lanseringen som Abba har gjort på väldigt, väldigt många år. Man tar sina laxfilé, lägger den i ugnsform, häller på den här såsen och in i ugnen och så har man en färdig fiskrätt. Så vi satsade väldigt mycket på att ta fram de här produkterna. Och två veckor efter den här lanserad så var jag väldigt nyfiken. Hur såg den ut i butik? Så jag var runt i fyra butiker här i området och letade efter de här. Och i tre av butikerna så hittade vi talet inte produkten. Och i den fjärde så hittade jag långt ner i någon hylla och det var inget promotionmaterial eller någonting. Så det såg inte bra ut. Och ett par dagar senare så satt jag och hamnade vid lunchen. Det blev han som ansvarig för det här som beskrev situationen. Jag var ute och så hittade liksom inga produkter och inget material och hur kommer det sig? Och det jag måste komma idag, tvärt emot det här, jag såg liksom hans energinivå skönt och energi och han började då gärna sitta förklaringar till varför det inte var så här. Ja men hallå, vi har inte ens fått en lista på Coop, det får vi först om fyra veckor och vi har 18 säljare, de hinner inte runt i hela Sverige på två veckor och så vidare. Va? Så det var ju tvärt emot hur min vision var då. Men tack och lov så insåg jag ju mitt misstag där efter ett tag så att jag Stopp, jag ber om ursäkt, det var helt fel fråga. Eh, låt oss radera det och så tar vi det från början. Och så låt oss tänka, det här är en oerhört viktig lansering för Appa. Och vi har ju haft osäkerhet kring vad ska den här placeras i butik på? Hur ska vi sälja den här på bästa sätt? Så hur kan vi följa detta och justera på det bästa sättet? Och så hade vi en diskussion kring det och sen kom han själv med idén att vi, vi köper sådana här postdata som heter från butikerna där vi ser exakt hur vi säljer de olika butiker. Vi skulle kunna hitta de tio butikerna i Sverige som säljer allra bäst. Och så går vi in och så tittar vi exakt var är de här produkterna är placerade, hur ser det ut, hur jobbar vi? Och så kopierar vi det sen i de andra butikerna. Och det tyckte jag var ett briljant förslag. Och det, då har han fått tillbaka energin och självförtroendet och han kom själv med egna förslag hur vi kan förbättra. Jag tyckte det var lite talande exempel på dålig och alltså bättre coaching. Så, vad har det då för resultat? Vad heter de här 
för att läsa obligatoriska skrytbilderna. Men de har ju ett syfte som är såklart att skapa en viss trovärdighet till budskapet jag kommer med idag. Och det är resultat som jag är väldigt stolt över. Det ena var ju att vi hade ett finansiellt resultat som jag berättar om. Tjänat 60 miljoner. Men målet var att vi kraftfullt skulle förbättra det. Vi levererade 71, 83 och jag får inte lov att säga det exakta resultatet förra året för det är börsbolag, men jag kan ändå säga att vi överträffade målet förra året. Men det som gör mig allra gladast är när vi nu tittar på medarbetarundersökningarna så har vi då ställt en fråga. Allting sammantaget skulle jag säga att Alla Sifo är en mycket bra arbetsplats. Och den här ställer vi till alla 350 medarbetare, det vill säga de som jobbar ute i fabriken. Och den var högre när vi startade, 79 procent tyckte att det var en mycket bra arbetsplats. Men nu är det nu 92 procent utav alla. Och det finns ett företag som heter Great Place to Work som ställer just den här frågan runt om i Sverige. Och när hon såg det här resultatet så sa hon att det är man nivåer ser vi bara i topp tre. Och vi har aldrig sett det producerande bolag utan det är tjänstebolag, konsultbolag och, och dyrligt. Så det är oerhört glädjen att vi har, har nått så långt. Och den här frågan som nämnde innan, att Abbas ledning är bra på att ange riktningen för företaget samt motivera medarbetarna gått ut från 34 till 78 procent. Så, huvudfrågan var, är det framgång som leder till lycka eller är det lycka? Om du jobbar med kulturen så leder det till framgång. Och jag tror att de där relationerna går på båda hållen. Det är klart att det är roligare om man lyckas. Men det är också så jobbar det fokuserat med kulturen för att stärka trivsel så når du mera framgång.